Vesisaaressa, Norjassa, tai Vesisaaren takana, vaan sanottiin Anni Joki. Hän tuli pienenä tyttönä tuutu Petsamoon. Petsamossa oli, oli ollut silloin kolme lappalasperhettä. Matti Pankko, Piera Hans ja Mari Pikmeri Larsen, jota kutsuttiin Poro Kuningatar. Tämän naisen luona äitin oli kasvanut isoksi tytöksi. Ja lapsuudesta asti hän oli kulkenut kasvatieni se kanssa Petsamon vuonna rannalla Pohjan pöynissä. Isoksi tytöksi vartuttua hän hoiti talvella poroja, hakkasi puita ja ajoi niitä poroilla kotia. Teki miesten, miehen ja naisen työt kotona koska miesväkeä muuta ei ollut. Ja hänen kasvatti äitinsä oli ollut ikäihminen ja sairaaloinen. Siinä 20 ikäisenä hän oli mennyt sitten Norjaan jo keväällä aikaisin kalateihin. Ja siinä hän tutustui erään, erään suomalaisen kalastajapoikaan. Ja hänen kanssa meni avioliittoon. Ja syksyllä kalan Kalastuksen loputtua ja matkustivat kuollaan, mistä isäni oli ollut kotoisin. Sitten isäni oli ollut kirvesmies, tehnyt rakentanut kalastus, kala, kalastuspaattia ja rakennut taloja sen yhtä toista. Hän oli kirvesmies ammatilta. Meidän kerran hänellä oli jo perhettä jo seitsemän poikaa. Ja yksi tyttö, hän sairastui, mä oon joku ruosta, mä oon nyt pistänyt käteen, ja se lääkärit on ollut siihen aikaan lähipienoilla, hän sairastui ja niin kuoli. Hän kuoli yöllä kolmen aikana, tai aamulla kello kolme. Ja minä olin syntynyt siellä kuusi aamulla, kolme tuntia myöhempään ja kaksi viikkoa aikaisempaa, mitä olisi, olisi ollut aika. Olin silloin puolentoista vuoden vanha, kun äitini siirtyi sinne takaisin asumaan Petsamoon. Hän laittoi pienen turvemökin sinne vuonon rannalle, jota myöhemmin kutsuttiin vuonon kyläksi. Sitten 1908 Venäjän keisari rupesi asututtaa Petsamoa ja rupesi, rupesi jokaiselle asukkaalle 300 ruplaa, joka tuli asumaan Petsamoa. Tämän jälkeen rupesi siirtymään Petsamoa siirtolaisia, tuli Vienan Karjalasta useita satoja. Nämä asettuivat Petsamon vuonon perälle, josta muodostui myöhemmin kirkon kylä jota kutsuttiin parkkinaksi. Sitten viimein kirkon kylä, jota kutsuttiin parkkinan kyläksi. Sitten kuusemusta tuli eräs Matti Martina. Hän tuli Norjaan kalastaan, mutta talveksi hän tuli aina sinne Petsamon asumaan vuonon kylällä. Sitten tämä Heikki Karjalainen kuoli, hän jäi siihen karjalaisperheeseen asumaksi. Hän oli paljon lapsia. Hän jäi siihen asumaan ja tavallaan piti niistä vain lapsistakin huolta sitten. Ja keväällä aikaisin hän meni Norjaan sinne kalastolle ja hänellä oli oma seilipaatti. Siinä kevään kesän kalasti ja sitten syksyllä hän tuli aina tai syyskesällä ja tuli takaisin Petsamoon. Äitini keväällä aina aikaisin jo. Heti kun lehti rupesi tulemaan puuhun ja puulatva, koivulatva rupesi mirpoamaan, niin äiti katkeli, taitteli sieltä niitä koivulatvoja, niistä laittoi vispileitä. 
ja sitten myöhemmin laittoi saunan vihdoksi ja, ja sitten kun alkoi tulemaan marja-aika, mustikat kypsyi niitä poimia, villoja soilta ja, ja puolukoita. Siellä puolukoita kasvoi runsaasti aina tunturihinteitä. Sitten syksyllä hän vei Matti Martinon kanssa niitä nurjaa ja niistä vaihtoi vähän ruokatavaraa ja toi talveksi kotiin ja kuten kahvia ja sokeria ja jauhoja ja yhtä sen toista vähän ryyniä talven varalta. Eihän nämä kovin suuret annokset olleet näillä kesän tienesteillä, mutta talvet oli pimeitä ja synkkiä ja pitkiä. Jo elokuun 25. päivä Lumenko äkkäs maa lähti vasta siellä juhannuksen tienolla, lähti lumi maasta pois. Marraskuun, siinä marraskuun puolivälissä aurinko katosi tunturiltaa, eikä näkynyt kuin ennen kuin vasta siellä helmikuun 25. päivä. Sekin näkyi vain noin kymmenen minuuttia, sillä Linahamarin takana oli vuori, jota kutsuttiin Linahamarin vuoreksi. Siihen korkeimpaan huippuun aurinko paistoi, tai aurinko kajasti vaan, kun katsoi pohjoissuuntaan, jos oli kirkas päivä. Niin, talvet oli todella pitkiä, pimeitä ja synkkiä. Ja myrskyisiä. Luntakin oli toisinaan niin paljon, että mökkiä näkynyt ollenkaan lumen alta. Usein joudun, mutta ulos ei päässyt ollenkaan. Martimo tuli usein sieltä niin omasta mökistä, kun hän oli päässyt sen minäikkunan kautta pois ulos, että mökistään kaivannut ensin oman mökkinsä oven auki. Sitten tuli meille ja kiikkui sinne katolle tai lumihangen päälle. Sieltä huusi savu korstenista, että vieläkö Maria on siellä elossa. Ja kun äiti niin vastasi uuden luukusta huusi, että kyllä täällä vielä elossa ollaan, mutta ulos ei päästä. Keski het, kesti hetki, niin kun Martin oli kaivannut, kaivannut aikansa siellä, ja sai lumen suotua ja tunnelin auki sinne, ja saatiin mökin ovet auki. Me päästiin taas päivän valoa näkemään, ja siitä äiti niin Iloitsi aina, kun päästiin taas, ettei vielä tarvitse lumikin oksia, vielä tukehtua. Metsäriista oli siellä runsaasti, kuten jäniksiä ja riekkoja. Äiti usein laittoi, taittoi sitä metsärinteet, tunturirinteet, risun oksia ja niistä laittoi semmoisen pyöreän aeduksen ja kaksi a- avonaista paikkaa jätti siihen. Keskelle laittoi pari saunan vihdasta keskelle sitä kierruetta ja siinä yö ja toinen yö, yö, jänikset meni harjantua kulkemaan siitä, niistä avon auke, aukoista sinne renkoksi sisälle ja söivät ne saunan vihdaksi ja sitten äiti laittoi saunan vihdaksen sinne keskelle ansat niihin aukeihin paikkoihin ja niin saatiin aina jänis paria oli suuhun pantava. Saman äiti teki aina kuivunoksista siellä tunturilinteisiin pieniä. Hän otti riekon ansoja ja aina kun tuosta sai sitten riekon paria, se meni aina päivä päivä kerrallaan.